ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ള ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉള്ളി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി വേണ്ട ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് ആവശ്യമില്ല നല്ല എളുപ്പമാണ് ടേസ്റ്റ് സൂപ്പറാണ് ബസ്മതി റൈസ് വേണം ഞാൻ എടുത്തത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് നല്ലത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള ബസ്മതി റൈസ് പിന്നെ പച്ചരി പോലത്തെ ബസ്മതി റൈസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിനേക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് കൈകി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇത് കുതിർത്തി വെക്കണം അപ്പം പച്ചരി പോലത്തെ ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ചാൽ മതി ഞാനിത് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഈ ഒരു റൈസ് കുതിർത്തി വെക്കുന്നത് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കന് ഇത് ഒരു കോഴിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൈകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ക്ലീനാക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇതിലാണ് ഇനി നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ആകുമ്പോൾ അടിയിലൊന്നും അങ്ങനെ പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പാത്രം ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകാണ് പൊടി കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ജീരക കറുത്ത ജീരകയില്ലേ അത് നല്ല ജീരകം അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ പൊടിയാതെ ഒന്ന് കുത്തിയെടുത്തതാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മാഗി മാഗിയുടെ സ്റ്റോക്കാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒന്നിൽ ഇതുപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാകും അത് രണ്ടും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു വലിയൊരു ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിച്ചപ്പും പിന്നെ ഇത്തിരി പൊതീനച്ചപ്പുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടും ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർക്കാം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു അര ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർക്കാം അപ്പം ഇതും കൂടി ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ചിക്കന് നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു മൊഞ്ചിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം കളർ ചേർത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഇതെല്ലാം നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിതാ അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആയാലും മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതിൽ ഒരു പാക്കറ്റിലുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിലുള്ള ഒരു പീസും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് നോക്കുക ഇതിൽ ഉപ്പ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എന്തായാലും വെക്കണം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോ അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണമൊക്കെ നല്ല പോലെ ഇതാ പുറത്ത് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എന്നുള്ള കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗമലേക്ക് വെച്ചിട്ട് 
നല്ല തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെയും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചിക്കൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല പോലെ വേവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒരു എന്തായാലും ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നല്ല പോലെ ചിക്കൻ വേവുകയും ചെയ്യണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുകയും വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ചധികം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ മൂന്നാലെണ്ണം ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്കയും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉണക്ക നാരങ്ങയാണ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റൈസ് ഇതിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അരിപ്പയിലൂടെ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അഞ്ചെട്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ കുരു മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളകിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാത്തവർ ഇത് ഇടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അഞ്ചെട്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ കുരു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ച അരി ഇതുപോലെ അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് വെച്ച് വെള്ളം വാർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം റൈസ് ഇവിടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലുള്ള പട്ട ഗ്രാമ്പോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കളിയാം ഈ ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മളിത് ദമ്മ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചിക്കനും ഈ ഒരു സമയത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇതാ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വേവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രൈ ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ദം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചിക്കൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് റൈസ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കളറാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ റെഡ് കളറാണ് ആക്കി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളറ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കലക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തിട്ട് ഉറച്ചാക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മൂന്നാല് പച്ചമുളക് കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നാല് പച്ചമുളകും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചാർക്കോൾ എടുത്തിട്ട് അത് കത്തിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നടുക്ക് ഒരു ബൗൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചാർക്കോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയില് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ പുകയായി വരും അപ്പോൾ ആ പുക പോവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ദം ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടിയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഫ്രൈ പാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കലായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചട്നി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിയിനയും രണ്ട് തക്കാളിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വെളുത്തുള്ളി ഇതിൻ്റെ അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചിട്ടെടുക്കാം തക്കാളി ഇതാ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയനച്ചപ്പും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതി
ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസിന് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ചാർക്കോൾ കത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൈസിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റൈസ് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈയൊരു ഡിഷ് ഞാൻ ഫതുവാ കിച്ചണിലാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉള്ളി തക്കാളി അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇതാ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ ഇതാ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ